Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Dược liệu xử lý tốt trầm tường bắt đầu nhập lò đan, thời điểm để vào lò đan cũng có trình tự, này đều bị những lão già kia từng cái nhớ ở trong lòng. Trầm tường nhắm mắt lại, hai tay đặt ở hỏa khẩu của viêm long bảo lô, bắt đầu rót hỏa diễm vào, sau đó dùng thần thức quan sát biến hóa bên trong viêm long bảo lô. Bắt đầu dùng hỏa diễm đốt cháy dược liệu trong lò. Cứ như vậy, mười mấy lão già kia đều gắt gao nhìn chằm chằm vào viêm long bảo lô, bọn hắn ngoại trừ cảm ứng được ôn độ biến hóa vi diệu, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết thời gian bên trong viêm long bảo lô trôi qua thật lâu. Một canh giờ đi qua, trầm tường mãnh liệt mở mắt cười nói, thành công. Cái gì này liền thành công? Tuy mười lão già vẫn nhìn trầm tường không nhúc nhích nhưng mà còn chưa có xem xong, người ta liền thành công, đây là đang luyện chế trúc cơ đan sao? Một canh giờ liền giải quyết hơn nữa nhìn bộ dáng kia của trầm tường, đơn giản giống như làm chè trôi nước vậy. Lý phu nhân cũng nhíu lông mày lại, có chút không tin đi qua, nàng mở nắp lò đan. Lập tức kinh hô một tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy hai hạt trúc cơ đan. Dĩ nhiên là hai hạt trúc cơ đan. Lý phu nhân kinh hô lên. Bình thường có thể luyện chế ra một hạt cũng không tệ rồi, nhưng trầm tường lại luyện ra hai hạt này quả thực rất dọa người, cho dù lý phu nhân tu dưỡng rất tốt. Cũng không khỏi cả kinh thất thố. Mười lão gia hỏa kia lập tức cả kinh, thiếu chút nữa rớt cả trong mắt. Cái này là trúc cơ đan sao? Một lão giả thanh âm run rẩy là trúc cơ đan, điển tịch đã từng ghi qua, đường vân như thiên văn quả, có kim quang của kim linh quả cùng thanh mang của thanh huyền quả. Một lão giả khác sợ hãi thán phục nói, tâm tình của bọn hắn không cách nào hình dung, hâm mộ cùng ghen ghét, lúc này bọn hắn nhìn trầm tường, đều dùng một ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nếu như trầm tường muốn thu đồ đệ, nói không chừng bọn hắn đều sẽ lập tức quỳ xuống. Hiện tại trầm tường đã là luyện đan sư tứ đoạn nhưng so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều lắm bởi vì trầm tường có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Có thể luyện chế trúc cơ đan không chỉ đại biểu cho thần thức đạt tới cảnh giới nhất định mà chân khí bản thân cũng phải đến tiêu chuẩn nhất định. Mười lão già cùng lý phu nhân không khỏi run lên nếu như hiện tại trầm tường là chân vũ cảnh mà nói cái kia quả thực là biến thái. Trầm tường đã nhận được một cái ngọc bài, trên ngọc bài có bốn đạo hoành vân kim sắc, đằng sau ngọc bài còn có 11 người dùng huyết dịch cùng thần thức điêu khắc ký tên. Sau đó chính là danh tự của hắn, bọn họ là người giám sát trầm tường khảo hạch. Hai hạt trúc cơ đan, trầm tường chỉ lấy một hạt nhưng Lý Phu Nhân cảm thấy còn có chút băn khoăn, tự chủ cho trầm tường 10 vạn tinh thạch nếu như không phải thanh huyền quả của trầm tường. Bọn hắn căn bản không cách nào tận mắt nhìn thấy trúc cơ đan. Trầm tường, nếu không ta phái mấy chân vũ cảnh hộ tống ngươi phản hồi thái vũ môn. Trên đường đi ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Lý phu nhân nói ra. Đa tạ phu nhân hảo ý, không có việc gì đâu. Trầm tường mỉm cười, bởi vì cổ đông thần đã nói, nếu như người có thực lực vượt qua trầm tường quá nhiều lại vây bắt hắn mà nói, như vậy trưởng lão viện thái vũ môn sẽ xuất động. Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy, mặc dù là võ giả niết bàn cảnh cũng không dám. Trầm tường ly khai phiêu hương thành, thả ra chu tước hỏa rực bay về phía Thái Vũ Châu. Vì cam đoan trầm tường an toàn, Lý Phu Nhân cùng mười luyện đan sư tứ đoạn kia cũng không có truyền sự tình trầm tường đi ra ngoài, đây cũng là trầm tường bảo bọn hắn giữ bí mật. Lúc này, đệ tử Thái Vũ môn ra ngoài, hoặc là đệ tử an bài đến phương xa, đại đa số đều phản hồi, tham gia Thái Vũ thịnh hội, đại hội 10 năm một lần, thời khắc chứng kiến thực lực của mình tăng lên. Đồng thời cũng là thời khắc chứng kiến đệ tử một đời kiệt xuất mới của Thái Vũ Môn ra đời. Trầm tường phi hành trên không trung, thập phần tiêu sái nhẹ nhõm. Cái này là chỗ tốt của chân khí vũ dực. Trầm ca ca, đem chúc cơ đan kia cho người ta nếm thử đi. Long tuyết di nũng nịu nói, sau khi trầm tường đi ra phiêu hương thành, Long tuyết di đã không ngừng kêu gọi một mực dùng các loại thanh âm đáng yêu lừa gạt trầm tường. Để hắn giao chúc cơ đan cho mình. Không được hiện tại ta giữ lại còn hữu dụng, chờ ta có thời gian tập hợp đủ dược liệu sẽ luyện thêm cho ngươi. Trầm tường một ngụm cự tuyệt, cái kia cho người ta liếm liếm cũng được a, à. Cho người ta liếm đi mà. Lòng tiết gì lại tội nghiệp nói thầm thanh âm kia rất làm cho người ta yêu thích nhưng trầm tường vẫn cự tiệt nàng, đã đến trong miệng nàng, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về. Đầu tiểu long tham ăn này thật không dễ nuôi, hơn nữa rất thích ăn đan dược càng cao cấp càng thích ăn, này làm trong nội tâm trầm tường nhỏ máu. Bay trên trời cao, 
trầm tường chợt nghe phía dưới truyền đến thanh âm hắn cúi đầu xem xét trông thấy một đám người vây quanh một bạch y nữ tử lúc này hắn đã đi tới địa phương tiếp giáp giữa đào nguyên châu cùng thái vũ châu đây cũng là một khu vực hỗn loạn nhất ngô thiên thiên tại sao nàng lại ở chỗ này trầm tường lập tức lao xuống dưới ngô thiên thiên vốn là một nữ tử cao ngạo nhưng sau khi trầm tường đánh cho một hồi nhận thức được tật xấu của mình rất lớn hơn nữa bắt đầu sửa đổi Điểm ấy cũng làm cho trầm tường đối với nàng đã có đổi mới rất lớn. Một người phạm sai lầm là bình thường nhưng nếu như không thể phát hiện mình sai lầm chấp mê bất ngộ mà nói. Như vậy kết quả của người này chỉ biết bị sai lầm của mình hủy diệt. Trên cánh tay của Ngô Thiên Thiên có vết máu, trên gương mặt xinh đẹp cũng có được một vết kiếm mang huyết. Linh khí tam đoạn trong tay nàng đã bị cắt thành hai đoạn, nàng bị hơn 20 nam tử vây quanh, nhưng lúc này vẻ mặt nàng lại kiên cường, không có bộ dạng lùi bước chút nào. Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn kia của nàng, đã biết rõ nàng ý định dốc sức liều mạng. Nữ nhân, ngoan ngoãn giao bảo bối kia ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một nam tử anh Tuấn lạnh lùng nói, tuy Ngô Thiên Thiên rất đẹp, nhưng trong tay Ngô Thiên Thiên có đồ vật hắn càng thêm để ý ta chết cũng không cho các ngươi. Trong tay Ngô Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện một hạt trâu màu xanh ra trời, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, rất nhanh nuốt hạt trâu vào trong miệng. Tiện nhân, người cũng dám ăn bảo bối này. Nam tử anh Tuấn kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền lao đến. Sau khi Ngô Thiên Thiên nuốt hạt trâu màu xanh ra trời kia, toàn thân đau đớn không thôi, nhưng nàng lại cắn răng. Chịu đựng đau nhức kịch liệt chỉ có điều hiện tại nàng đã toàn thân vô lực mắt thấy nam tử anh Tuấn kia muốn một kiếm đâm tới, một hồi nóng rực đánh úp lại. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm từ không trung nện xuống, mãnh liệt đâm vào trên người nam tử anh Tuấn kia. Làm hắn phát ra một tiếng hét thảm. Ngô Thiên Thiên chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía trước nàng, hơn nữa sau lưng còn có một đôi cánh lớn do hỏa diễm ngưng tụ. Trầm tường, Ngô Thiên Thiên nhớ rõ trầm tường có một đôi hỏa rực cực lớn như vậy, không biết vì cái gì, trông thấy trầm tường xuất hiện, Ngô Thiên Thiên cảm giác mình an toàn, nàng co quắp ngồi trên mặt đất. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên gian nan nói, đa tạ cứu giúp. Hỏa rực cực lớn của trầm tường rất là nổi danh, những người công kích ngô thiên thiên kia vậy mà đều nhìn ra. Ha ha, dĩ nhiên là trầm tường, 30 vạn tinh thạch. Một đại hán cười nói, nhưng tiếng cười của hắn cũng rất nhanh biến mất bởi vì hắn trông thấy nam tử anh Tuấn dưới chân trầm tường kia đã bị dẫm đến lún sâu vào mặt đất. Lại bị trầm tường tươi sống dẫm chết. Bọn họ là người chân vũ môn, ta ngoài ý muốn lấy được một hạt bảo châu, lại bị bọn hắn trông thấy, bọn hắn muốn cướp đoạt của ta, truy sát ta 10 ngày. Ngô Thiên Thiên cắn răng nói, lúc này thân thể nàng vô cùng đau đớn. Trầm tường hừ lạnh một tiếng, người chân vũ môn, thật sự là quá tốt, cũng dám như đây khi dễ đệ tử thái vũ môn ta. Trầm tường, chẳng lẽ người muốn chân vũ môn chúng ta truy nã người sao? Đại hán kia thanh âm âm trầm nói, có gan cứ tới. Trầm tường hét lớn một tiếng, trần khí vô hình bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, đụng vào trên thân thể đại hán kia, chỉ thấy đại hán kia phun một búng máu. Trong cơ thể vang lên một hồi thanh âm cốt cách vỡ vụn. Lập tức mất mạng, đám đệ tử chân vũ môn kia lập tức sững sờ, trên mặt tràn đầy sợ hãi, đang khi nói chuyện có thể giết người vô hình, đây rốt cuộc là dạng thực lực gì trở về nói cho Liêu Thiếu Vân. Bảo hắn đừng chết nhanh như vậy, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn. Trầm tường trầm giọng nói, một cổ áp lực vô hình lập tức bao phủ trên người những người kia, chỉ thấy bọn họ nhao nhao quỳ xuống đất miệng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Thậm chí đã có hôn mê. Hừ, trầm tường hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy những người kia đồng loạt phun ra một ngụm huyết, sau đó áp lực biến mất trầm tường cũng không muốn giết bọn hắn. Nếu không vừa rồi bọn hắn đã sớm chết. Hôm nay trầm tường đã là chân vũ cảnh nhất đoạn, phàm vũ cảnh trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến, chỉ cần hắn nguyện ý. Thì lập tức có thể làm cho những người trước mắt này tan thành mây khói. Ngô thiên tiên ở sau lưng trầm tường nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đối với loại thực lực này của trầm tường nàng cũng rất kinh ngạc tuy không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy trầm tường ra tay. Chứng kiến trầm tường có thể an toàn trở về, trong nội tâm nàng thở dài một hơi, trong nội tâm nàng một mực lo lắng trầm tường. Trầm tường quay người ôm lấy ngô thiên thiên, thả ra chu tức hỏa rực lập tức bay khỏi nơi này, những đệ tử chân vũ môn kia đều thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn phảng phất cảm giác sẽ chết mất. Tuy trong nội tâm bọn hắn hận trầm tường, nhưng vẫn không khỏi bị thực lực của trầm tường thuyết phục bọn hắn ở trước mặt trầm tường tựu như con sâu cái kiến. 
trầm tưởng ôm thân thể mềm mại của Ngô Thiên Thiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại này đang run rẩy hơn nữa rất nóng. Hắn đương nhiên có thể trông thấy vẻ mặt thống khổ của Ngô Thiên Thiên. Nàng ăn vật gì trầm tường đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi cầm chặt cổ tay Ngô Thiên Thiên. Dò xét lấy tình huống trong cơ thể nàng, vậy mà kinh ngạc phát hiện trong cơ thể nàng xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu xanh ra trời, đoàn hỏa diễm này đang phún ra một cổ nhiệt khí cường hãn. Hình như là đang luyện hóa chân khí cùng kinh mạch trong cơ thể Ngô Thiên Thiên. Ta cũng không biết tóm lại bên trong bảo châu kia ẩn chứa rất nhiều linh khí hỏa thuộc tính. Ngô Thiên Thiên cắn răng nói ra, mặc dù nàng rất đau đớn, nhưng nàng lại không có kêu ra, nàng không muốn biểu hiện mềm yếu ở trước mắt người nam nhân này. Nhìn bộ dáng thống khổ của Ngô Thiên Thiên, trầm tường cũng không biết làm sao. Là lam tinh hỏa hồn, 72 lam tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào phàm giới, đều biến thành hỏa hồn, đây là tinh tinh chi hỏa, là khởi nguyên chi hỏa thai nghén ra. Lòng tiết gì nói ra, trong thanh âm cũng mang theo kinh ngạc. Hỏa hồn Dĩ nhiên là hỏa hồn, đây là đồ vật ngay cả tiên nhân cũng rất ghen ghét lại bị Ngô Thiên Thiên nhận được. Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng đều hết sức kinh ngạc các nàng không nghĩ tới sau đan trưởng lão, vậy mà lại tận mắt nhìn thấy một người có được hỏa hồn. Có được hỏa hồn, thời điểm luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, là thánh vật trong mắt luyện đan sư. Nhịn xuống, nàng phải dung hợp thứ này. Trầm tường ôm Ngô Thiên Thiên vào trong ngực nhẹ giọng cổ vũ lấy nàng. Ngô Thiên Thiên nhẹ gật đầu cũng không biết lực lượng từ nơi nào đến vận chuyển võ công nàng tu luyện. Nén lấy chân khí không ngừng bạo dũng trong đan điền. Cha tấn vô cùng đau đớn làm Ngô Thiên Thiên sống không bằng chết nàng một đầu tựa ở trong ngực trầm tường, hai tay ôm eo hắn. Đau đến làm cho nàng bất chi bất giác dùng móng tay cào lên lưng trầm tường, cào ra từng vết máu, mặc dù trầm tường có chút đau nhưng vẫn giữ im lặng. Một tay nhẹ vỗ về phần lưng của Ngô Thiên Thiên. Không được nội công tâm pháp của nàng quá thấp, không không cách nào áp chế đại lượng linh khí mà Lam Tinh Hỏa Hồn mang đến cho nàng. Truyền thụ chu tước thần công cho nàng, ngộ tính của nàng không tệ, nếu không cũng sẽ không tu luyện loại nội công tâm pháp thấp kém này tới tình trạng kia. Tô Mị Giao nói ra, nàng cũng muốn nhìn một chút quá trình một người dung hợp Hỏa Hồn là thế nào. Trong miệng trầm tường nhẹ nhàng đọc khẩu quyết vốn là niệm xong một đoạn, sau đó lại giảng giải. Ngô Thiên Thiên chịu được đau nhức kịch liệt nghe được trong nội tâm vạn phần cảm kích hơn nữa nàng cũng biết trầm tường truyền thụ cho nàng võ công phi thường khó lường. Nàng dựa theo khẩu quyết của trầm tường vận chuyển chân khí thống khổ chậm rãi yếu bớt. Ba ngày qua đi, Ngô Thiên Thiên mở mắt nàng trông thấy mình nằm ở trong lồng ngực ôn hòa. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên mà trầm tường lại cười mỉm nhìn nàng, chúc mừng, nàng trở thành võ giả chân vũ cảnh. Ngô Thiên Thiên cả kinh, đi ra khỏi vòng tay trầm tường ôm ấp, lúc này nàng xác thực cảm nhận được chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, hơn nữa chân khí đều hóa thành màu xanh ra trời tinh khiết. Trong cơ thể nàng còn có hai thú tượng giống như chu tước. Cảm ơn ngươi. Ngô Thiên Thiên cúi thấp đầu nói ra, lúc này nàng cũng chỉ có thể nói cảm ơn, nàng không biết nên dùng cái gì để đáp tạ trầm tường, lúc này nàng trông thấy móng tay của mình tràn đầy vết máu. Bỗng nhiên nghĩ đến trước kia thời điểm chịu thống khổ, luôn cào lấy lưng trầm tường. Người không sao chớ, nhanh cho ta xem xem. Ngô Thiên Thiên nói gấp trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy. Ngô Thiên Thiên trông thấy sau lưng trầm tường đều là từng vết chảo, nàng rất là tự trách thập phần đau lòng, nàng áy náy nói. Thực xin lỗi, hiện tại ta giúp ngươi xử lý. Trầm tường mỉm cười, không có việc gì đâu, vết thương nhỏ mà thôi. Tuy hắn nói như vậy, nhưng Ngô Thiên Thiên lại cho hắn gục xuống, sau đó lấy ra một chất lỏng mát lạnh. Bôi lên chút ít vết chảo sau lưng hắn, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhẹ xoa lưng của hắn, làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Ngô cô nương, nàng biết nàng vừa dung hợp vật kia là cái gì không? Trầm tường hỏi, Ngô Thiên Thiên mặt lại nóng lên, bởi vì nàng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật cùng một nam nhân như vậy, huống chi đáy lòng nàng đối với người nam nhân này có cảm giác rất tốt. Nàng nói khẽ không biết trầm công tử kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết a. À. Về sau trầm công tử gọi ta là thiên thiên là được rồi. Trầm tường cười hắc hắc ta nhớ được thời điểm lần thứ nhất nàng nhìn thấy ta, rất có khí thế a, à, hiện tại sao giống tiểu cô nương vậy. Về sau nàng gọi ta trầm tường là được rồi, đừng công tử gì cả. Ngô thiên thiên ân, một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, trầm tường, trước kia ta ếch ngồi đáy giếng, không biết mình nhỏ bé, hơn nữa tự cho là mình có chút thiên phú nên tâm cao khí ngạo. Nếu không phải ngươi điểm tỉnh ta, có khả năng ta còn không biết sửa lại. 
này làm cho trên đường tu luyện của ta về sau phạm phải càng nhiều sai lầm nữa. Nói thật từ khi luận võ cùng ngươi, ta ở phương diện tâm cảnh tăng lên rất nhiều, này mới khiến ta đột phá bình cảnh. Trầm tường cười cười, hiện tại nàng cũng không phải là đột phá nửa lần hay một lần, nàng là một chân vũ cảnh, lại còn trẻ như vậy, đúng rồi, nàng năm nay bao nhiêu tuổi. Lúc này Ngô Thiên Thiên cũng không hề câu nể, bởi vì nàng biết người nam nhân này rất tốt ở chung, chỉ cần ngươi tôn trọng hắn, hắn đồng dạng tôn trọng ngươi, lại rất ngay thẳng. Nàng thè lưỡi, khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết tuổi của nữ hài từ thọ là bí mật sao? Bất quá ta chỉ nói cho một mình ngươi, năm nay ta 28. A à hát, ha ha, đại tỷ tỷ a. À. Trầm tường cười nói, cùng mỹ nữ một chỗ trầm tường cũng không cự tuyệt huống chi là đứng đầu thập đại mỹ nữ. Từ khi Ngô Thiên Thiên bị trầm tường đà kích qua, liền trở nên mất lòng tin, bất quá bây giờ nàng bước vào chân vũ cảnh, lần nữa khôi phục tự tin, nhưng không còn là tâm cao khí ngạo trước kia. Lúc này nàng so với trước càng thêm xinh đẹp, càng thêm thành thục, càng thêm có khí chất. Trầm tường, ngươi biết ta dung hợp là vật gì sao? Ngô Thiên Thiên nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục vuốt ve sau lưng trầm tường, mà những vết chảo kia cũng trở nên nhạt hơn rất nhiều. Cái kia gọi là lam tinh hỏa hồn. Đó là một loại vũ hồn đặc thù hy hữu, tóm lại thứ này có thể làm cho nàng phóng xuất ra hỏa diễm không giống người thường, mà loại hỏa diễm này là thuộc về khởi nguyên hỏa trùng. Đối với luyện đan có rất nhiều chỗ tốt. Trầm tường nói ra, vẻ mặt hâm mộ thứ này lợi hại lắm, sở dĩ đan trưởng lão có thành tựu như thế, rất nhiều nguyên nhân là bởi vì nàng cũng có hỏa hồn. Vũ hồn thì ngô thiên thiên ngược lại là nghe nói qua, nhưng hỏa hồn nàng là lần đầu tiên nghe được nàng biết được mình nhận được trí bảo như thế, trong nội tâm cũng phi thường kích động. Đương nhiên, nàng biết nếu như không có trầm tường mà nói, chỉ sợ nàng sớm đã bị lam tinh hỏa hồn kia hủy diệt. Trầm tường ta cũng luyện đan, ta là vừa vặn từ phiêu hương thành trở về. Ta bây giờ là một luyện đan sư nhị đoạn, hy vọng về sau ngươi có thể chỉ điểm ta một chút. Ngô Thiên Thiên bình tĩnh kích động trong lòng, lộ ra mỉm cười mê người. Trầm tường gật đầu cười. Nhất định sẽ như vậy, nàng bây giờ so với lần thứ nhất ta gặp được càng thêm xinh đẹp, có đôi khi đẹp chính thức không nhất định phải dựa vào khuôn mặt mà là tâm mỹ nhân mỹ. Ngô Thiên Thiên đỏ hồng mặt gục đầu xuống thấp giọng đáp ân, cảm ơn dạy bảo. Vết chảo sau lưng trầm tường đã biến mất, hắn biết này là thuốc chữa thương do Ngô Thiên Thiên tự mình luyện chế. Hiệu quả coi như không tệ. Nguy rồi, Thái Vũ Thịnh Hội còn có 8 ngày nữa sẽ bắt đầu, bây giờ chúng ta về không kịp. Ngô Thiên Thiên đột nhiên kinh hô lên. Sợ cái gì? Trầm tường cười lớn một tiếng, chỉ thấy phần lưng của hắn xuất hiện một đôi hỏa rực. Ngô Thiên Thiên ngượng ngùng cúi đầu, nàng biết lát nữa, phải cùng trầm tường tiếp xúc thân mật. Bất quá nàng lại âm thầm chờ mong. Trầm tường ôm nàng, dương cánh bay cao, rất nhanh bay đến bên trên đám mây, Ngô Thiên Thiên sợ tới mức hoa dung thất sắc, bất quá nàng rất nhanh đã thích ứng được. Thiên Thiên, công pháp ta truyền cho nàng, nàng ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết ta tin tưởng nàng mới truyền thụ võ công này cho nàng, nàng cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vẻ mặt trầm tường nghiêm túc nói, ân ta đáp ứng ngươi tuyệt không truyền ra ngoài. Ngô Thiên Thiên nhẹ gật đầu ôm eo trầm tường thật chặt mà trầm tường cũng dùng một cánh tay ôm eo thon mềm mại của nàng, hai người thập phần mập mờ. Chỉ dùng ba ngày trầm tường cùng Ngô Thiên Thiên liền đi tới thiên môn thành, ở đây phi thường náo nhiệt ba ngày qua, Ngô Thiên Thiên đều là ôm trầm tường bay trở về, nhớ tới loại cảm giác này. Trong nội tâm nàng rất ấm áp cảm thấy chuyện kia rất lãng mạn. Thiên Thiên, nàng còn chưa có bái sư A. Ta giới thiệu nàng cho đan trưởng lão, hình như nàng thiếu một đồ để đắc ý. Trầm tường cười nói, này làm ngô thiên thiên có chút kinh ngạc bởi vì trong truyền thuyết đan trưởng lão hận không thể giết chết trầm tường, nhưng hiện tại xem ra. Quan hệ của trầm tường cùng đan trưởng lão hình như không tệ. Mấy ngày qua trầm tường cũng được biết rất nhiều sự tình của ngô thiên thiên, hắn không nghĩ tới ngô thiên thiên dĩ nhiên là xuất thân từ người bình thường, xác thực thiên phú không tệ. Bởi vì như thế, nàng được chiêu vào vô song môn, ở bên trong cả ngày lăn lộn cùng một ít đệ tử quyền quý, dần già cũng trở nên như những người kia, bất quá nàng có thể có hôm nay. Đều chính là nàng từng bước một đi tới. Ân, ngô thiên thiên cao hứng gật gật đầu, có thể bái đan trưởng lão làm thầy, đây đúng là một sự tình không tể. Chỉ có điều đan trưởng lão đều là xuất quỷ nhập thần, đã bế quan ba năm. Trở lại thái vũ môn, một đôi tuấn nam mỹ nữ như trầm tường cùng ngô thiên thiên, rất làm cho người ta chú mục. 
Ngô Thiên Thiên là rất nhiều người nhận thức dù sao đó là đứng đầu thập đại Mỹ nữ, đương nhiên, người nhận thức trầm tường càng nhiều hơn nữa, hắn không chỉ nổi danh ở Thái Vũ Môn. Hiện tại toàn bộ thần vũ đại lục đều biết đầu của hắn trị giá 30 vạn tinh thạch. Võ viện thứ 16 vẫn là lạnh như vậy, trầm tường mang theo Ngô Thiên Thiên đi tới, ngày đó Ngô Thiên Thiên cùng trầm tường là luận võ ở nơi này, lúc đó nơi đây vẫn là võ viện thứ 500. Không nghĩ tới thoáng cái lẻn đến phía trước. Thiên Thiên, nàng trước đi tìm vũ trưởng lão an bài một chút a, à, bây giờ nàng là chân vũ cảnh. Cái gì đệ nhất nội viện trong mắt nàng đều là phù vân. Trầm tường cười nói, hiện tại Ngô Thiên Thiên xác thực là có vốn liếng tự ngạo, không đến 30 bước vào chân vũ cảnh. Lại có được hỏa hồn. Chỉ có điều sau khi Ngô Thiên Thiên tiếp xúc đến trầm tường, đã có cải biến rất lớn, nàng nói, về sau ta có thể cùng ngươi ở một võ viện hay không? Tuy thực lực của ta là chân vũ cảnh, nhưng ta cảm thấy ở cùng ngươi có thể học được không ít thứ, ít nhất hiện tại ta là vì ngươi mới cải biến. Trầm tường nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói. Ta lo lắng vị hôn thê của ta sẽ ghen. Hắn thập phần tưởng niệm tiết tiên tiên, hắn cảm thấy sau khi Thái Vũ Thịnh hội qua đi, sẽ đi tìm tiết tiên tiên. Trong nội tâm ngô thiên thiên chấn động, cắn chặt môi. Trong ánh mắt tràn ngập thất lạc cùng đau xót, người có vị hôn thê rồi hà nàng cũng ở Thái Vũ môn sao. Trầm tường cười nói, không phải, nàng ở tục giới đính hôn với ta, nàng là tiết tiên tiên, ở thần binh thiên quốc. Dĩ nhiên là tiết tiên tiên. Ngô Thiên Thiên ngây ngẩn cả người, nàng minh bạch vì cái gì trầm tường đối với các mỹ nữ bên trong thái vũ môn đều không có hứng thú, có một hôn thê như vậy. Xác thực không cần phải để những nữ nhân khác vào mắt. Ngô Thiên Thiên cúi đầu, nàng rất là khó chịu. Ngực của người rất lớn, ôm người rất có cảm giác. Lúc này Long Tiết Di bắt trước thanh âm trầm tường nói ra, này làm trầm tường cùng Ngô Thiên Thiên đều ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt Ngô Thiên Thiên đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới trầm tường vậy mà nói ra loại lời khinh bạc này, bất quá trong lòng âm thầm tự hỉ lấy, dù sao trầm tường cũng là khoa trương nàng. Hơn nữa nàng biết mình cũng có địa phương hấp dẫn trầm tường. Trầm tường tức giận đến muốn bão nổi, nhưng hắn vẫn nhịn được giải thích nói ta là nói. Thân hình của nàng rất tốt. Ân, ngô thiên thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thất hồn lạc phách rời đi. Trầm tường trông thấy nàng đi ra võ viện, dùng sức đánh lấy bộ ngực thấp giọng mắng, tiểu long mông nhỏ, ngươi tốt nhất đừng ra. Nếu không ta đánh sưng mông nhỏ của ngươi, lòng tiết di hừ nhẹ nói, ngươi bắt đi tâm hồn thiếu nữ người ta, lại vô tình như vậy. Bản long nhìn không được, cái này, sau này hãy nói, trầm tường hít một hơi, ngô thiên thiên đối với hắn có ý tứ. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Trầm tường trước sau ở chỗ này chờ Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh, chỉ là hắn không đợi được hai hào hữu này, lại đợi lão đầu Vũ Khai Minh đi tới. Hác hác, tiểu chọc đầu sư diệt người thật đúng là nghe lời, biết được ta trở về, vậy mà tự mình đến nhà bái phòng. Trầm tường cười nói, có thể chiếm tiện nghi loại cường giả tiệt thế này, làm hắn rất có cảm giác về sự yêu Việt. Tiểu vương bát đàn sư thúc người không chết thật sự là làm cho người ta khó chịu. Người biết người làm cho chúng ta lo lắng bao lâu không? Vũ Khai Minh cảm thán một tiếng, hận đến muốn đánh trầm tường một trầu. Tiểu Mao đầu đâu? Trầm tường cười hì hì hỏi. Trưởng giáo lão đại an bài sự tình Ngô Thiên Thiên, không nghĩ tới nàng ra ngoài một chiến, vậy mà đột phá bình cảnh, đã trở thành chân vũ cảnh, tuổi còn nhỏ như vậy. Trưởng giáo lão đại cùng nguyên trưởng giáo vô song môn đang thương thảo nên ban thưởng nàng như thế nào? Vũ Khai Minh nói ra, trông thấy trầm tường bình an trở về, hắn cũng yên tâm nhiều hơn. Hắn còn biết là trầm tường cứu được Ngô Thiên Thiên, để Ngô Thiên Thiên thuận lợi đột phá. Người đang đợi tiểu mập mập cùng tiểu gầy kia đúng không? Đừng đợi, bọn hắn không biết từ nơi nào lấy tới chúc cơ đan, đều bế quan, chỉ sợ Thái Vũ Thịnh hội bắt đầu, bọn hắn cũng không thể xuất quan. Vũ Khai Minh nói, Chu Vinh cùng Vân Tiểu đau vậy mà đều đã ăn chúc cơ đan, hơn nữa là không biết từ nơi nào lấy được. Đây là có chuyện gì trầm tường kinh ngạc hỏi thăm. Nghe Vân Tiểu Đao nói, này hình như là gia hòa tà nhãn long lộng cho bọn hắn. Vũ Khai Minh nói, trầm tường nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên vui vẻ thay bằng hữu của mình. Đan trưởng lão xuất quan chưa? Trầm tường lại hỏi, xuất quan rồi, đang ở bên trong thái đan vương viện ta cùng trưởng giáo lão đại đều không có nói cho nàng biết ngươi là sư thúc của chúng ta. Chính ngươi đi nói đi. Vũ Khai Minh gian trá cười cười. Lúc này trầm tường quả thật có chút không dám đi, bất quá hắn lại không có lo lắng gì. Bởi vì bối phận của hắn là được cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh thừa nhận. 
Thái Đan Vương Viện, trầm tường đứng ở cửa ra vào, đem ngọc bài cắm vào lỗ hồng, sau khi đại môn mở ra. Trầm tường vừa mới bước vào cửa, một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ, hai mắt đầy ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn sợ tới mức kêu to một tiếng. Đan trưởng lão, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trầm tường thở dài một hơi. Ngươi vậy mà không chết. Cây kia ngươi là từ đâu lấy được? Đan trưởng lão nói ra thanh âm mang theo lo lắng. Trong sân trầm tường gieo một gốc cây thanh huyền quả thủ, đó căn bản không cách nào giấu giếm được đan trưởng lão, hắn nói ra ta ở trong núi sâu phát hiện, làm sao vậy? Đây là thanh huyền quả thủ, mỗi ngày hấp thu đại lượng chân khí, đang thai ngén thanh huyền quả, hơn nữa tốc độ kết quả rất nhanh, hiện tại đã nở hoa rồi. Trong thanh âm của đan trưởng lão mang theo một loại hưng phấn. Trầm tường cũng cả kinh, hắn vốn cho rằng dưới tình huống bình thường, kết quả ít nhất phải một hai ngàn năm. Nhưng hắn chỉ đi ra ngoài hơn 8 tháng đã nở hoa rồi, nói như vậy đại khái là một năm kết quả một lần. Cái này căn bản là loại trái cây bình thường mà. Ta đi xem. Trầm tường vội vàng chạy tới, trông thấy trên cây nở rộ 20 đóa hoa, hắn lập tức cười ha hà, ha ha, lão tử sắp trở thành người giàu có nhất. Đàn trưởng lão vỗ đầu của hắn một cái, lạnh lùng nói. Chớ có đắc ý, còn chưa có kết quả. Những ngày này ngươi đi làm cái gì rồi hà ti ta rất chán ghét ngươi, nhưng ngươi là người của Thái Đan Vương Viện, ta tuyệt không thể để cho ngươi có nửa điểm sơ suất. Ngươi tốt nhất là bái ta làm thầy, để cho ta truyền thụ cho ngươi thần thông quảng đại, sau đó ta luyện chế trúc cơ đan cho ngươi đột phá. Trầm tường dùng ngón tay nhỏ ngoái lỗ tai, cười hì hì nói, vô danh tiểu nha đầu, ngươi nên biết sự tình ta giết chết một chân vũ cảnh của thú vũ môn A, lúc đó ta bị nhốt vào trong cấm địa. Đúng vậy, xưng hô thế này chỉ có điên lão đầu kia mới nói như vậy. Ngươi chẳng lẽ, đàn trưởng lão không ngốc rất nhanh nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại của nàng có chút run lấy. Trầm tường ngửa đầu cười ha hà, tiếng cười tựa như điên lão đầu kia vậy. Chỉ thấy hắn lấy ra một tờ khế ước đưa cho đàn trưởng lão. Đây là căn cứ chính xác ta bái sư, ti sư phó điên điên khùng khùng, nhưng người cũng không tệ lắm, lại chỉ đạo ta rất nhiều. Nếu không ta đã sớm chết ở phiêu hương thành, trầm tường đắc ý nói, đàn trưởng lão có chút run rẩy nàng từ tờ khế ước bái sư này, có thể tinh tường cảm ứng được khí tức đặc biệt kia của Hoàng Cẩm Thiên. Đàn trưởng lão hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, trưởng giáo cùng vũ trưởng lão biết không? Đương nhiên là biết bọn hắn đều gọi ta là sư thúc ngươi không gọi ta cũng không có sao, bởi vì ta biết ngươi hận ta, hơn nữa ta cũng không ép buộc. Trầm tường ra vẻ thở dài nói. Thu khế ước bái sư kia lại, đàn trưởng lão hừ một tiếng, đứng ở nơi đó không nói chuyện, sư phụ của nàng đối với nàng rất tốt, Hoàng Cẩm Thiên cũng giống như vậy. Lúc trước nếu như không phải hai người này, chỉ sợ cũng không có nàng hôm nay, đối với hai trưởng bối này nàng phi thường tôn kính, nhưng trầm tường. Sư, sư thúc, đàn trưởng lão vẫn là hô, chỉ có điều thập phần cứng ngắc trong thanh âm cũng tràn ngập hận ý. Hắc hắc tiểu chọc đầu cùng tiểu mau đầu đều gọi ta là tiểu sư thúc người cũng có thể gọi ta như vậy. Trầm tường cười đến càng thêm đắc ý, nhìn như tùy thời cũng có thể rớt răng. Đàn trưởng lão chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc này ý niệm nàng muốn thu trầm tường làm đồ đệ đã không còn tồn tại thu sư thúc của mình làm đồ đệ. Cái kia quả thực là chê cười. Thời điểm có những người khác chúng ta vẫn như bình thường, nhưng lúc không có người. Người phải tôn trọng ta thoáng một phát. Sắc mặt trầm tường trở nên nghiêm túc lên, chuyện này ngươi phải giữ bí mật, đừng truyền ra bên ngoài, nếu không ta sẽ phiền toái. Ta không phải ngu ngốc. Điểm ấy không cần ngươi dạy ta. Huống hồ ngươi bây giờ cũng rất phiền toái. Đan trưởng lão lạnh lùng nói. Trầm tường cười nói, đan trưởng lão, ngô thiên thiên vừa vặn tấn chức chân vũ cảnh, nàng là dung hợp hỏa hồn mới tấn chức. Ta tận mắt nhìn thấy quá trình kia, nàng là nữ tử thiên phú cũng không tệ, hơn nữa bây giờ là luyện đan sư nhị đoạn, làm đệ tử của ngươi cũng không tệ. Nghe được hai chữ hỏa hồn này, đan trưởng lão không khỏi chấn động, đối với cái này nàng phi thường chấn kinh. Ngươi nói là thật sự đan trưởng lão vẫn còn có chút không tin. Không tin ngươi có thể đi nhìn xem. Trầm tường bĩu môi nói ra. Ta không có ý định lại thu đồ đệ, bất quá ta có thể chỉ điểm nàng, coi nàng như đồ đệ, để đối đãi, trên thần vũ đại lục không có người hiểu được vận dụng hỏa hồn như ta. Đàn trưởng lão ngạo nghễ nói, nàng suy đoán trầm tường đã từ chỗ hoàng cầm thiên biết được sự tình nàng có được từ nguyệt hỏa hồn. Trầm tường cười hì hì nói, đàn trưởng lão, bây giờ ngươi là sư diệt của ta, nếu như về sau ta đánh thắng ngươi, ngươi còn có thể làm nữ nhân của ta hay không? 
đàn trưởng lão sừng sốt một chút lập tức nói ra đương nhiên có thể này vốn không có liên quan gì lúc này nàng bắt đầu lo lắng trầm tường có thể đánh bại nàng bởi vì nàng biết điên lão đầu kia sẽ không thu đồ đệ lung tung chỉ mong ngươi không phải là người quái dị trầm tường liếm liếm bờ môi cười đến thập phần mập mờ ta nói rồi ta tuyệt không kém tiết tiên tiên ngươi đừng có hoài nghi dung mạo của ta đan trưởng lão tức giận nói hắc hắc vu khống vậy thì tháo mặt nạ xuống cho ta xem một chút trầm tường đối với đan trưởng lão này càng ngày càng hiếu kỳ bởi vì hắn cảm giác Cảm thấy đan trưởng lão rất quen thuộc, hơn nữa nàng lại cố ý giả tạo thanh âm của mình, cố ý che giấu dung mạo của mình. Đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền rời khỏi thái đan vương viện. Tiểu Long mông nhỏ, ngươi xem thấu nữ nhân này không? Trầm tường hỏi, hắn biết Long tiết gì có năng lực không tầm thường. Không được nữ nhân này xác thực rất thần bí, toàn thân nàng đều tràn ngập tử nguyệt hỏa diễm, che giấu nàng ta cực kỳ chặt chẽ. Long tiết gì nói, trầm tường, ngươi nhanh dùng long tiên gì kia tưới cây đi ta thật muốn ăn. Ăn cái đầu của ngươi, này lấy ra luyện đan mới có thể phát huy tác dụng. Người ta muốn nếm thử nha. Long tiết gì thấp giọng nói. Trầm tường nhìn nhìn cây thanh huyền quả thụ này, nở một nụ cười, sau đó rời khỏi thái đan vương viện, đi báo danh tham gia thái vũ thịnh hội, một cái là luyện đan. Một cái là luận võ, còn có một cái so tốc độ, chỉ cần chiến thắng, cuối cùng có thể đạt được 100 hạt chân nguyên đan cùng 10 vạn tinh thạch, ba hạng đều đệ nhất mà nói. Cái kia chính là 300 chân nguyên đan cùng 30 vạn tinh thạch. Trầm tường kiếm tiền rất nhanh, nhưng lại nuôi một tiểu long tham ăn, hắn càng phải cố gắng lợi nhuận tinh thạch để mua dược tài luyện đan. Yên lặng hơn 8 tháng, trầm tường an toàn về tới thái vũ môn, này làm thái vũ môn nhấc lên sóng to gió lớn, đừng nói những người khác nghĩ đến đầu của trầm tường. Ngay cả rất nhiều đệ tử bên trong thái vũ môn cũng đang đánh chú ý trầm tường, 30 vạn tinh thạch là đủ cho bọn hắn mua rất nhiều chân nguyên đan. Cái kia có thể làm cho bọn hắn đạt được thực lực càng cường đại, đây là một hấp dẫn khó có thể kháng cự. Chỉ có điều bị thái vũ môn phát hiện mà nói, như vậy tất nhiên sẽ là tử tội. Nhưng mà có không ít người quyết định nếu như ở trong rừng hoang núi vắng gặp được trầm tường, bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Nương theo trầm tường cùng một chỗ làm cho thái vũ môn sôi trào còn có một tin tức cái kia chính là ngô thiên thiên tấn chức chân vũ cảnh, đây làm cho rất nhiều nam nhân nát tâm. Bởi vì chân vũ cảnh ngô thiên thiên là tuyệt đối sẽ không vừa ý bọn hắn nhưng lại lọt vào rất nhiều nữ nhân ghen ghét. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.